അപ്പോൾ നമ്മളിനി പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ വാളിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പം വീട്ടിലിപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ വാളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാളിൽ കൂടി എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാളെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് നടക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ വാളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വേണം ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ് വൈ ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പറയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വാളിനെ നമുക്ക് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ വാളിൽ അപ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് എച്ച് എം ഡിയുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ എച്ച് എം ഡിയുടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വാളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിടുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേറ്റാ ബുക്ക് മാത്രം തിരഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഫുള്ള് ഡേറ്റാ ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകരുത് കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവൂ പോകാവൂ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ വാളിൽ കൂടെ ഉള്ള കണ്ടക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ ടീ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ടീ ടു ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ഓവർ ദ ലെങ്ത് അപ്പം ആ ഒരു വാളിന് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ വാളിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്യു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ പാട്ടുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്നും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ ആക്ച്വലി ഫോർ ഇയറിലാ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ വാളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഇയർ ലാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ ഇയർ ലായിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈക്വേഷൻ എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് വൈ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഇത്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അസംഷൻസ് നടത്താൻ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി ആർ ഓൺലി കൺസിഡറിങ് ദ ഓൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതായത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ കൺസിഡറിങ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ സീറോ ആയിപ്പോവും ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേമും സീറോ ആയിപ്പോവും രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ അതായത് ഹീറ്റിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ന് വേറെ എനർജി കൺവേർഷൻ നടന്ന് ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നോ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമും സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എന്താണ് പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷനാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോട്ട് യു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിക്കാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ അതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് ഇത് മാറും ഇനി നമുക്കിത് വേണ്ട എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വി ഔ ടു ഫൈൻഡ് ഐ നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ ഫ്രം ഫോറിയല്ല വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ടു എന്താണ് ഡി ടി ബൈ എന്താണ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓർ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം ഫോർ ഇയർ ലാ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പർ ദറ്റ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കണം ഫോർ പുട്ടിങ് ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടിങ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എന്താണ് ഫോർ ഇയർ ലാ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇൻ എന്താണ് പ്ലെയിൻ വാൾ സിറ്റുവേഷൻ ആ പ്ലെയിൻ വാൾ സിറ്റുവേഷനിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈലിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദീസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ ഫോർ ഇയർ ലാ തന്നെ ഇത് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും സ്പിയറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത് സ്പിയർ ആണ് സിലിണ്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റേഡിയസ് ആണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ലെന്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിട്ടും എടുത്തു പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരത്തില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടി കാര്യം ഇത് ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ലെന്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം ടി കട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ടി മാറിയിട്ട് ഡി ടി ബൈ എന്തെന്ന് വരും ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പുറത്ത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സോറി
അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ടീയുടെ വാല്യൂ ടീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടി വൺ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം എക്സ് സീറോ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടി വൺ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ടീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ആണ് സോ വി ഹാവ് ദ ടു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൻ എന്താണ് വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ടീയുടെ വാല്യൂ എന്താവുന്നു ടി വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ടീയുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടി വൺ കൊടുക്കാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സി വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ടി വൺ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി ടു ക്യാൻ ബി സി വൺ ടി വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താവുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു വിക്യൂഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടി വൺ ഈക്വൽസ് സോറി ടി വൺ അല്ലല്ലോ ഈ ഇവിടെ ടി ടു അല്ലേ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഓക്കെ ടി ടു ഈക്വൽസ് എന്താണ് സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം എൽ പ്ലസ് സി ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ടി വൺ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സി വൺ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിനോമീറ്റർ കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സി വൺ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ദ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ബിക്കംസ് എന്താണ് ടി വൺ അല്ല ടി ഈക്വൽസ് ടി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടി ഈക്വൽ സി വൺ സ്ഥലത്ത് ഇത് കൊടുക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് സി ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടി വൺ കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇതും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വാൾ അതായത് പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ ലെന്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗം എന്താണെന്നാ നമുക്ക് ഫുൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ലെന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ ലെന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഐ എന്താണ് വി ഫോർമുലേറ്റഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഇക്വേഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദി എന്താണ് പ്ലെയിൻ വാൾ അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേണോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ജനറൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫുറിയർ ലാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുറിയർ ലാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് നമുക്ക് ടീയുടെ സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ടീയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇതല്ലേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ എൽ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ഡിവൻറ്റി പോകുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വരും പ്ലസ്
ആ തെർമൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡി കെ ഡി ടി ഡി എക്സ് ബൈ കെ ആണ് തെർമൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ടി ബൈ ആ ഡി എക്സ് ബൈ കെ ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ എന്ത് വന്നു എൽ വന്നു കെ എ അതേപോലെ അവിടെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ആ ഫോർ ഇയർ ലാ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് പറയാം കാര്യം ഫോർ ഇയർ ലാ പ്ലെയിൻ വാൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തെർമൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ എന്താണ് പ്ലെയിൻ വാൾ അതായത് പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൽ ബൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കോതണ്ട രാമൻ എൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ അപ്പം മൈനസ് കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഡി ടി ബൈ എന്തായിരിക്കും ആർ ടി എച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കും എന്നിട്ട് ആർ ടി എച്ചിന് ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ കിടക്കും അപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ വാൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കും പ്ലെയിൻ വാൾ കൊടുത്തിട്ട് ആർ ടി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ കെ എ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ഡി ടി ആണ് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ആണ് ടി വൺ വലുത് ടി ടു വലിയ ടെമ്പറേച്ചറും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ എ എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വാൾ അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെന്ത് ഓഫ് പ്ലെയിൻ വാൾ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഇൻഷ്യൽ ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി വോൾ അപ്പോൾ ഈ വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വാളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വാൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്കുണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എനിക്കറിയാം ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എനിക്കറിയാം വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദിസ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ വാൾ എത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത് വാട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും അല്ലേ ഓർ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ജൂൾ ഹീറ്റ് ആ വാൾ വഴി വാൾ വഴി എനിക്ക് ലോസ് ആവും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ലോസ് ആ വാൾ വഴി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ തെർമൽ സോറി ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ വാൾ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ഇസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ കണ്ടക്റ്റീവ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻഡ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഡ് ബൈ ദിസ് വേ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ എ ആ എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എന്തിനകത്തുണ്ട് ഡേറ്റാ ബുക്കിനകത്തും ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ വാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ വാളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നൗ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്ത വേണ്ടത് ത്രൂ എ